Сегодня мы потестим того, кого вы давно ждали, а может и не ждали. Итак, давайте поглядим, посмотрим. В первую очередь, как обычно в башне, 90 этаж, все стандартно, все классически. Итак, смотрим, что он умеет. Сразу вам покажу руны, а то в прошлом видосике написали, типа сразу покажи руны, чтобы было понятно, что с чем. Вот, показываю, чтобы не было претензий. Вот, показываю, то есть, чтобы вы приблизительно оценивали результат при текущих достоинствах персонажа, то, во что он одет и так далее. Итак, давайте его за затискаем, затестим. Сначала на нормале, но больше интересно, наверное, сейчас мы скиллы почитаем в катке. Я думаю, вам будет более интересно увидеть его именно в хард башне. Ну, сейчас сделаем выводы. Именно в хард башне по причине его третьего скилла. Ага, то есть там самая такая няшка. Так, давайте глянем, что он творит. О, господи, опять эти мобы. Надо, наверное, надо переходить не на 91, а на 92. Долбанные эти големы меня раздражают. Заморожить их, не заморожить, неважно. Так, давайте сюда просто ударим и сюда. И сейчас пох... Все, да? Так, читаем. Первый скилл просто высасывает атакбар. Ничего интересного. Со второго скилла увеличивает время отката навыков какого-то врага на минус один ход, по которому ты ведешь огонь. То есть один раз бьет по той цели. Ну и плюс это можно доточить. И при этом вы можете поглотить его индикатор атакбара себе. И при этом, если вы откатили врага на минус один ход, он откатывает себе и второй скилл, и третий, вот, соответственно. То есть сразу на минус один ход все скиллы. Ну, первый не считается, он так без отката. Но самое главное, это третий атакует всех врагов, понижая их индикатор атаки на 50%. Если индикатор атаки врага, за исключением боссов, становится равным нулю, и больше невозможно понизить индикатор атаки, то уменьшает здоровье врага на оставшееся количество индикатора атаки. Вот смотрите, вот поэтому, вот поэтому сейчас мы специально спустили атакбар этой подруги, ну фактически до нуля. Сколько здесь процентов? 5, 6. Извините, 6, сто процентов 6. Да, прям там циферка маленькая. Вот, а здесь, соответственно, ну ближе к сотке так бара. Вот, и мы такие типа сейчас и этот квантовый взрыв затестим. Давайте ставим x1, покажу вам здание, чтобы вы понимали, при каких это условиях. Так, самое главное, здание света. Так, лидерка на скорость, лидерка не на атаку. Тотем нам не интересен в этой ситуации, крит урон. Так, и здание атаки. Вот, то есть при этих условиях то есть мы сейчас будем херачить. Итак, третий скилл. Первый тест в этой жизни этого персонажа, наверное. Итак, смотрим. О, у него прям так. Я думал, он прям сюда выделит. Нет. Я хочу прям заметить это. Так, ну, я что-то пока не понял. Подожди, сейчас может тут второй урон какой-то вылезет. Честно, я... Не знаю его еще полной механики. Поэтому, смотрите, 23 500, но это понятно. Из-за того, что у них пассивка, и они, видите, рефлектят урон. То есть они меньше получают. Вот, допустим, вот эти 4000 урона, которые мы должны ему были накинуть, мы получили себе. То есть они и меньше урона получают, и еще и рефлектят. Поняли, да? Такой двоякий, двоякая пассивка. Ага. Но сюда мы нанесли 26, округлим 27, и сюда 27. Но здесь атак бара было... Смотрите, больше мы чуть-чуть слили, а здесь он был почти 0. И что вот это за цифра вторая 0? Что-то я не понял. Почему? Хорошо, если... Почему она 0? Типа там дополнительный урон, если атакбар нельзя... Кто-то понял? Что-то... Давайте еще раз. Что-то я не врубился. Почему ноль? Схуяли ноль. Давайте еще раз. Да, там прям, прям вообще. Думаете, из-за того, что она сдохла, ноль урона, да? Да. Может так оно... Давайте тогда на хард сразу переберемся, чтобы не затягивать. Давайте на хард. Твою же матушку, а. Так, отлично. Так, тогда мы берем сюда. Так, мы идем на хелл. Е. Так, и нам нужно будет ускорение. Бернард одет. Да, все отлично. Мы сейчас ускоримся и затестим, сколько здесь будет урона. Вы поняли, да? Давайте. Угу. Вот. Здесь-то точно с одной тычки он не должен убить. Ну, поэтому и лидерка на скорость стоит, чтобы не на атаку, чтобы он не шотал. Ага. 
Так, давайте смотрим. Здесь мы бы чуть быстрее, но мы их все равно обгоним. У нас тем более баф на скорость. Теперь есть так. Но они все тоже типа сотку сейчас пополнят. Давайте мы им всем кинем замедло, чтобы они еще меньше себе пополняли атакбар. Ну, почти всем. Давайте кого выберем? Кого? Ну, атакбар у всех, наверное, плюс-минус одинаковый. Наверное, давайте, давайте сюда. Итак, третий скилл. Сейчас проверим. Главное, чтобы он еще и слил атакбар, вы же понимаете, да? Бьем сюда, так как здесь меньше всего атакбара. И проверяем, смотрим. Будет ли действительно второй дополнительный урон? Так. 16... 16 300, 6 800, ну потому что нету. И... Еще раз. Я что... Ж... А что сейчас ты... Тратим человеку энергию. Так. Так, давай сюда-ка. Так, сюда-ка. Так, пропустим один ход. Специально сейчас. Специально пропустим. Давайте сюда ударим. Так, сюда ударим. Так, давай, не знаю, сюда сольем. Так, вот так сделаем, да? И давайте прям до нуля, может... О, ну вроде бы так, вот сейчас прям, чтобы слить, слить атакбар прям в нулину нуляцкую. Давайте сюда, так, чтобы прям... Так, внимание, чатик, как-то давайте разделим взгляды. Я буду смотреть на вот этого пацана, вы смотрите на вот этого. И может что-то я пропущу или еще что-то, ну... Давайте, да? Я хоть и паузу буду нажимать, но как-то поделим немножко наш взор. Что-то я ни хрена не понял. Еще раз. Атакует, бла-бла, снижает атакбар. Если индикатор атаки врага, за исключением боссов, становится равным нулю и больше, так, то уменьшает здоровье врага на оставшееся количество индикатора атаки. Типа... Так, давайте наносим урон. 16, 16. 40, бля! Вот оно, о чем я говорил. 40, бля! Гляньте, 40! Подожди, а что только у одного, а у остальных не? Типа, если... Ну, типа, это ощутимо, да, 40 тысяч. А у остальных не, ну, типа, на остальных этот эффект не сработал или как? Давайте еще раз. Ну, типа, я-то думал, прям всем там, ну, сейчас 35 кому-то нанесет, кому-то 30, да, ну, в зависимости от, типа, от Акбара недостающего. Давайте еще раз. Так, ну, это уже, ну, типа, урон впечатляющий, согласитесь, это хелбашня. Здесь брони у монстров, охренеть как много. На нормале урон был бы, ну, если бы можно было бы его как-то сделать, это надо, получается, без бафа на атаку, но тогда уже будет другой эффект, вы поняли. Ну, то есть на нормале монстрам не хватает хп, чтобы нанести огромный урон. Не хватает. На харде, вы поняли, да? А вот на хеле, тут мог бы еще чуть жирнее, чем на харде. Но все же, 40 это до хрена. Это очень много. То есть в ПВП сейчас бы влетело бы даже панди ветра 35 бы. Усекаете, да? Типа это очень много. 16 и такой 40. Добрый вечер. Сейчас попробую опять слить атакбар. Я как бы ожидал, что он будет жесткий по дамаге. Но пока я же говорю, я не до конца понял вот этого прикола. Все-таки его вот этого второго что-то как-то... Так, не будем пока. Так, сюда просто. Ну а сюда... И сейчас Тайроном сольем атакбар. Так, давай, сливаем атакбар. Так, давай еще сюда. Прям так сюда. И, ну, тут либо на одного монстра эффект срабатывает, либо я что-то не понял. Давайте еще раз. Давайте в этого ударим теперь, да? Типа странно, он по всем должен работать или в одного монстра все-таки? А ну, давай. Так. 
16, 16, я не вижу... Смотрите, 23 по центральному, 31 с правого. 31, 20... Сколько там? 20 с копейк, 23. И все, только на двух мобов сработало. То есть на это есть какой-то резист, получается. Вон, видите, вроде бы, да? Стойкость пишется, да? Видимо, на это есть какой-то резист или что? Или если... По-моему, наверное, мне так кажется. Сейчас попробуем взять лидерку на точность. Что-то мне кажется, что теоретически, если он не сливает атак бар, то, наверное, и не срабатывает этот эффект или как? Ну, вот видите, один резист, а здесь... Вроде бы только у одного моба, да, резист сработал? Но все равно дополнительный урон, считаю, в два даже, в чуть бы не в три раза больше, чем он нанес. Опять же, учитываем, что он не проточен по скиллам. И вот мне стало интересно, а повлияет ли проточка скилла, там более качественные руны, здания, на вот это вот слитие такбара дополнительного бонуса дамаги? Ну, мне кажется, да. Ну, типа... Вряд ли, если я возьму голого персонажа, он тоже сорокет вмажет. Да? Что-то мне так кажется. Привет, Букиси Писи. Что-то да. Давайте еще раз. Хм. Буду человеку 30 кристаллов должен за, за инку, да? Так, а ну может какую-то лидерку на точность. Так, и рис есть. Но, блин, можем не походить. Можно ковбышу убрать. От нее здесь толку. Нету вуса случайно. Сейчас подумаем. Так, точность лидерка. <смех> так, сейчас придумаем. Ганимеда не работает, лидерка. Тоже не работает. Здесь, может, вусы какого-то найдем. Так, нету случайно вусы. Так, нету тут никого. По идее, да? Но я не вижу так на скорую руку. Ладно, давайте Ирис возьмем. Так. Так, вот так возьмем, да? Да, вот так возьмем. Давайте попробуем. Может теперь с большей вероятностью он типа там хотя бы троим, четверым. То есть как, как уже понятно, да, типа ему точности тоже желательно бы под, поднабрать. Как можно больше бы. Так. От, спасибо тебе, пират. Просто мой ты пирожочек. Так, отлично. Или нет? Так, давай сюда. Угу. Так, сюда походим, понятно. Так, еще сюда. И, и вот сейчас, по идее... Так, давай, классный раскол. Ну, нам это не важно, раскол не раскол. Главное, чтобы под конец... Так, и не знаю, давай сюда. Так, тестим, тестим. Сейчас у нас больше точности на целых 30. Правильно? 30 уж дает она. И давайте ударим, ну, сюда в раскол, чтобы так эпичнее было. И заодно и сравним. Если у эти получат дополнительный урон... Повлияет ли раскол на этот дополнительный урон? Либо это какой-то, знаете, типа хаос урон летит. Тестим. Так. Сколько там? Плохо видно. Так, 15. 31, смотрите, левый ловит. Еще 31 вот этот снайпер. И, по-моему, блин, так плохо. Еще 31. Смотрите, троим. Здесь устойчивость сработала. А здесь мы просто ему не так много слили, видимо, или что? По троим, да? Поправьте меня. Вот, видите, даже по хпшке видно. То есть, смотрите, на это понижение даже раскол не влияет. Поэтому теперь вопрос, а увеличит ли этот урон лучше здание и так далее? Ну, смотрите, раскол не повлиял. 30 тысяч даже не в раскол. По идее, он под пирата на арену. Даже из-за этого будет очень хорош. Типа пират не кинул раскол? Окей. Ты, конечно, не очень хороший человек, пират. Но все же. То есть на арене, если перевести вот эти цифры, да, там, в, не в раскол... Господи. Не в раскол он ударит тысяч Плюс-минус. Но при этом дополнительный урон он несет тысяч Это же капец. Да, это жестко. Вот это неплохо. Есть еще один вариант зайти на нормал, дойти до босса и... А кто на нормале босс? Секундочку. М -м -м. Так, если мужик, там можно будет бить эти башни и смотреть, сколько мы им наносим урона. Кто там? Мужчина. Давайте на этого мужчину пойдем. Ага. Заодно посмотрим, сколько мы ему наносим урона. Так, лидерку... 
возьмем на точность. Так, и нам, наверное, еще какой-то хил бы взять. А, белку или кого? А, ладно, давайте белку возьмем. Да, попробуем вот так вот, поехали. Угу. Попробуем, глянем, что как он умеет. И для эксперимента, знаете, все-таки, я думаю, он будет не против. Мы возьмем у него, снимем одну руну на атаку и попробуем нанести урон. Повлияет ли на дополнительный урон? Типа, есть ли вообще смысл париться или нет? Так, ну давайте сейчас нанесем урон. Просто 28, 26. Никаких бонусов, естественно. Видите, перед ним должен походить какой-то там Ганимед, Верат. Лучший вариант Посейдон будет. Потому что он, во-первых, и лидерку дает на атаку, и слить атак бар может, так еще и замедло. То есть в совокупности он прям лучший вариант будет. Посейдон плюс этот пиздюк, это прям идеально. То есть считай три бонуса. Верат э, лидеркой уже не будет так полезен. Хотя Верат может заморозить, но Посейдон может замедло кинуть. Замедло в, в этой ситуации будет лучше, чем заморозка. Ведь они меньше атак бара пополняют себе. Так, давай ускоримся. Сейчас попробуем, да, на финальном боссе, на этих башнях, тем более они не такие быстрые, но хп у них до хрена. Вот, поэтому мы там-то и затестим. Думаю, будет неплохо. Ай да господи, стохнет и уже. Так. У -у -у. Бюджетом проходим, нормал. Так, сделаем. Заморозим. Отлично. Сейчас пока не будем, да? Может сейчас еще на этих потестим. Хотя... Пули тут тестить, они так сдохнут. Пули ты ноешь. Не будем, короче, тратить скилл. А его потратим, да, наверное? Просто массовкой, чтобы их всех поубивать нахрен. Так, сюда. Давай сюда. О, привет. Подруженька воскресила. Так. Э, дай ему походить, дай ему походить. А, не успеет походить. Или успеет. Должен. Ай, белка, не убивай. Отлично, откатим скилл себе. Давай. Откатил, не? По-моему, когда он убивает. А, или, не знаю, не, не сработал, скорее всего, сам скилл. Так, давай сюда. Давай сюда. Слей ему атакбар. Спасибо. Классно слил. Так, саленс ему нет смысла кидать. Ай, больно же, бля. Так, слей сюда. Твою мать. Замедлой ему кинь. Шикарно. Так, ускорится. И... Так, раскол. Э -э Тайрон успеет походить? Тайрон? Ай, блин, тут же замедла нет. Слей Атакбар. Так, блин, без бафа на атаку. Ну пофиг, да, я думаю. Смотрите, Атакбара у башен очень мало. Бьем в него и смотрим. Так. Блять, из-за этого всего вообще ни хрена не видно. Итак. 28, 106, твою матушку. На кристаллы не работает, да? Так. 128, ну типа нормально. Да? Такой, посмотрите, даже кристаллы хорошо так по хп просели. Типа 128к. Да, ну конечно, если сравнить с Дафнисом, он такой смеется в стороне, да, где-то. Он-то тоже по кристаллам неплохо может нести. Но все же, это массовка. Понимаете, да? Ну, типа, неплохо. Сейчас еще боссу попытаемся внести урон. Такой же. Посмотрим, сколько босс получит. Так. Ну, это прям вообще неплохо так. Так, раскукольчик. Не знаю, зачем, пускай будет. Так, давай сюда. Нам тут не босса главное убить, а... Откати. О, откатил, смотрите. Ускорил себе откат третьего скилла. Это прекрасно. Нам бы еще замедло на эту башню кинуть, чтобы она не пополнялась. След Акбар. О, шикарно. Так. Но он мне прям нравится. То есть пока не разочаровал. Единственное, я же говорю, условия достаточно сложные на третьем скиле, согласитесь. Ну прям, блять, сложновато. Так, сольем атакбар. Сольем сюда. Ай, не слили атакбар, слей. Будь котиком. Так, и сейчас, блин, он сейчас снимет себя все, что мы накидали. Паскуда тварь. Давай. Откатим ему или что? Замедло кинь. Наконец-то. Замедло прошло на башню. Так, давай сюда. Боссу главное побольше слить. А так бара. Меньше половины желательно оставить ему. Вот так вот. И давайте, я думаю, сейчас, по идее, да, меньше половины. По идее, должно прокатить. Смотрим. 
15 и 39 мы ему нанесли еще сверху. Но это все равно солидно. Для полного счастья, как я уже в начале видео говорил, мне не хватает еще только художника светлого протестить. Там другая, конечно, механика. Он игнорит все пассивки в этой игре. Но я думаю, он явно будет не хуже. Да, но это, это прям достаточно неплохо. Тут дело даже, наверное, не в самом уроне, а дело в том, что ему пофиг на раскол, не на раскол. И еще сейчас, что я хочу затестить, ну, видите, да, типа достойно. Так, выходим. И сейчас я хочу снять с него руну на атаку и проверить. Он бил 31, 40 тысяч, да, на хел башне на первом этаже. Давайте с него снимем одну руну на атаку. А... Эту снимем. Так, он наш он критовал, если что. Или какую с него снимем? 26 силы атаки. Ну, да, эту будет логичнее всего снять. Нет. А, Господь. Сейчас чистку рун человеку сделаем. Ох ты ж, ежик. Все. Я понял. Видите, бесплатная чистка рун. Так, ясно. Теперь снимаем. Проверим, сколько сейчас. Он внесет урона. И даже давайте для пущей уверенности не будем брать пирата, а вместо него возьмем кого-то бафера на атаку типа Меган. Так, э, кто тут есть? Канами можно взять, Шеннон одета? Не одета. Э, э, Меган. Шикарно, по идее. Она же обгоняет? Да, обгоняет. Ой, блин, у него теперь так мало скорости. Э, может не успеть походить. Да, может не успеть. Ну ладно, да? В принципе, давайте еще добавим. Так, белка нам не нужна, Бернард. Хотя Меган у нас еще ускорит. По идее, должен. Так, так, так. Так, сюда-ка. Так, еще ускоримся. Теперь заморозим. Отлично. Сейчас еще один ход пропустим. Так, давай просто сюда. Ага, так, сюда-ка. Так, шикарно. Сюда бы еще замедло, но уже ладно. Так, сделаем. И давай, не знаю, сюда сольем атакбар. Он просто чуть сливает атакбар. И смотрим. Так. Внимательно, хотя бы... У одного из этих, даже в принципе, если нам повезет, всем четверым мы должны нанести, если сольем атакбар, да, всем четверым должны нанести дополнительный урон. И по идее он должен быть 32, 31-40 тысяч. Смотрим. Так, нигде пока не вижу. 31, 22, 23. Видите, на раскол, как я и говорил, плевать. И заметьте, хотя не факт. Давайте еще сделаем один заход, но мы тут и 40 видели, правильно? Еще раз попробуем сделать заход. Давайте в этот раз поставим Тайрона, лидерку, чтобы типа было больше скорости. Ага, надеюсь, он хотя бы с одного моба нормально там урон нанесет. И типа повлияла ли руна на атаку? Мне кажется, тоже нет. Но опять же, остается вопрос, а скиллы, а здание повлияет ли на этот урон? Или вообще можно на это все класть? Угу. Так, давай сюда -ка. Так, еще. У всех, по крайней мере, замедло есть. Так, главное, чтобы эти пиздюки сейчас нам ничего не сделали. Так, откатили, не? Так, давай сюда. Бля, только не станы там никакие, не надо, пожалуйста. Так, слили атакбар. Давай сюда. Так, и смотрим сейчас. Внимательно. Так. Итак, 14, 29, ну, короче, 31. Ну, 40 это мы не увидели, но тогда прям писечка так бара была вообще нуляцкая. А сейчас процентов 10. Поэтому, наверное, можно сделать вывод, что вот эти 10 процентов так бара это где-то чуть бы не 10 тысяч урона. Видите? Наверное, но ну, мне кажется, 63 процента атаки, оно бы конкретно бы снизило бы урон любому другому ДД. Поэтому можно сделать вывод, что атака вам нужна чисто для вот этого первого урона. А для второго вам бы точности побольше. Поэтому этому пиздику, возможно, в шестой слот есть резон. 
Или просто много точности собрать, да, там допами. Или вообще в шестой слот просто поставить ему точность. Да, что скажете? И это в совокупности больше зачастую будет влиять на урон, чем руна на атаку. Руна на атаку даст вам несколько тысяч без раскола преимущества, там полторы тысячи, да? А в раскол, ну, тысячи там 4-5. Ну, а если вы дополнительно, да, не нанесете урон, не сольете атак бар, тогда вам не хватит, неважно, вы нанесете 10 тысяч урона или 15. Вообще не повлияет. Так вы просто зафейлите катку, скорее всего. Но с другой стороны, у вас всегда есть Посейдон, который и так половину хп снесет. Так что здесь с него можно сделать действительно второстепенного ДД такого. Сейчас мы ему руну назад поставим. Вот, как-то так. Сейчас посмотрим, может мы его еще на арене давайте завязаем. Но руну ему вернем, чтобы он просто... Так, да, 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 да. Так, пробно снять, пробно... Потеряли. Так, руна... Подожди, на силу атаки, да, было? Так, вот она. Так, ага. Давайте на арене попробуем его еще затестить. <смех> так, не знаю, на кого мы можем допасть На этого пиздюка нападем Уделаем мы его, я надеюсь, уделаем Так, нам нужен будет Бернард а, Пират, наверное Он и еще кто-то Так, давайте поставим Может поставим Ирис в этой ситуации Меган Меган лидерку можно взять Еще до ускорит пирата и Возьмем этого пиздюка Где он там? Наверное, в самом конце где-то, вот он а у него лидерка, шанс крита. Ну, поставим лидерку на атаку. Посмотрим, что умеет. Так, ускоримся. Так, пиратик, будь котиком. Ага, пиратик молодец просто. Мой ты... Смотрите, у них сотка атак бара. То есть сейчас, получается, мы не нанесем никакого дупурона. Получается, нужно Тайрона брать, либо кого-то Ганимеда, ну, либо Посейдона, либо там, ну, Захарыч такой себе вариант. Хотя он может снять баф и слить атак бар. Короче, что-то, что сливает массово атак бар. Лучшие два варианта это Ганимед, так как он может откатить какого-то пассивщика по типу Трианы. Ну, если там Ямонки не будет. Либо Посейдон, хотя Ямонка мы же предварительно Тианы снимем. Либо Посейдон, так как он еще и даст лидерку. Как-то так. Ну, сейчас, смотрите, мы просто чистый урон посмотрим. Давайте ударим сюда. Хотя пофиг, все равно массовка. Так. Сколько? 12, 20, 20. Вот, как-то так. Ну, и видите, да, доп. урона мы там никакого не заметили. Что-то типа того. Вот, поэтому, да, все-таки без Посейдона с ним будет, ну, немножко не то. Вот, явно не то. Посейдон с ним это прям божество было бы некое. Так что делайте выводы, да, господа. То есть вам нужно им нападать так, чтобы перед ним слить атак бар и желательно там еще оставить замедло. А это делает по факту, ну, качественно только Посейдон. Вы делаете с Посейдона полу, ну, как бы абсолютного ДД, но с, до, с допом на точность, с упором на точность. Берете этого пиздюка тоже с упором на точность. Хотя, смотрите, у него 50. Мне что-то показалось, что у него 16 точности. Залагало, видимо, у меня в голове. 50 точности. Но в ПВП этого недостаточно для такого класса персонажа, как уже выяснилось. Ну и по скорости ему нужно гораздо будет, конечно. Чем выше рейтинг, тем больше скорости. Так, и этот скилл у него точится, по-моему, на атаку и на откат. Но зачастую вы не будете успевать давать второй раз его скилл. То есть ходит перед ним обязательно Тиана, потом Пират, потом Посейдон. Все. И этому Даниэлю Пупсиковичу. Данилки. Нужно будет всего лишь добить. Мне кажется, зачастую, если у вас будет качественно одет Посейдон, этот Даниэль уже будет добивать просто вот этим физическим уроном. Даже без всякого там слития Тагбара и прочее. Как-то так. А вот если максимально жирные пачки, там по 55-60 по тысяч хп у мобов в защите, то, соответственно, да, он еще внесет свою лепту вот этим бонусом. Но брать его как единственным ДД, как вы поняли, абсолютно не имеет никакого смысла. Урона он вносит не так много с основной атаки. Ведь ему мультипликатор специально для этого бонуса порезан. И урона он вносит... Ну, смотрите, статы. Это неплохие статы, если брать именно урон. Конечно, не заоблачные, но это, достат, это статы на 8 из 10 баллов. Без учета аренных зданий, более качественных там, бонусов, артефактов, да. И, соответственно, там проточенного максимального скилла. 
То есть с такими статами, возьмите того же Зайроса, он внесет тридцатку просто вообще даже не вспотеет. В среднем по монстрам тридцатку он выдаст. А этот пацик бьет 15-20. Видите? Но зато второй бонус, он конечно того стоит. Мой вывод. Персонаж стоящий, в запаке он должен быть, особенно в высоком ранге, где стоят жирные мобы, и там с Посейдоном он тебя реализует просто вот, вот шикарно. Сказать так, что без него я не, не смог бы играть, наверное, не сказал бы. Э, хотел бы видеть я его в своем запаке, не сильно и нужен. Но все-таки он удивляет тем, что вот для коллекции, конечно, если бы у меня там первый чей 20 сейчас было ЛДшных, я такой, да, пускай, Даник, пускай он будет. Ага, то есть он типа бы зашел бы, почему бы и нет. Вот, башню через него проходить, ну, наверное, тоже неплохо было бы, знаете. Четыре хода КД, плюс он сам себе скилл откатывает. А если вы еще себе можете позволить в команде там какого-то Ганимеда, или еще лучше, это там несбалансированное поле от Гумонкулши, так у него получается вечный третий скилл. То есть он дает третий скилл, со второго себе откатывает второй, третий. Пол, э, гони, э, э, да, да, да. Вот эта подруга откатила несбалансированным полем своим гумон кулша, и у нее 5 есть третий скилл. То есть на каждой волне он, по идее, может вязать третий скилл. И на хард башне под какого-то Посейдона, Ганимеда, либо еще кого-то, Верада, он прям вообще шикарно зашел бы. А если он у вас такой средний по скорости, под него можно взять еще Шарлоту. Она ходит перед ним, мало того, что сливает атакбар врагу, так его еще и заливает. Тоже можно в ПВП реализовать, кстати, этот вариант. Его можно, допустим, поставить лидером. То есть подстроить ему специально шанс крита под его лидерку. Но при этом сделать меньше, но больше сделать КД и силы атаки. Правильно? Ну, либо там скорость и точности уже смотрите сами. Шарлота его зальет по атакбару, как и всю команду. То есть доускорит его. И тем самым образом даст ему походить. И при этом сольет врагу атакбар. Это тоже важно. Но все же Посейдон и лидеркой выигрывает. Хотя, опять же, лидерку, вы поняли, обставить можно просто другими статами и переодеванием персонажей. И Посейдон выигрывает замедлением. У Шарлоты нет на третьем скеле замедла, у нее есть гланс. Конечно, гланс тоже где-то может зарешать, но замедло было бы лучше. Между ходами вашего, вашей э, Шарлоты и Даниэлем, даже если у вас будет одна скорость и зазор между этими мобами, все равно враг пополнит себе атакбара достаточно много, если он жирный. Это будет процентов 5 каждому монстру. То есть, если он быстрый, процентов 5 и больше он пополнит себе атакбара. Хотя у вас разница вроде одна скорость. Может даже одинаковая скорость, но просто у вас правильная последовательность, там всего такого бла-бла. Как-то так. Так что думайте сами. И еще в этой ситуации Шарлотте нужно было бы на третий скилл ставить дополнительный артефакт на заливку. Чтобы она еще больше зали... не... залила Даниэля. И была меньше разница между э, вашим врагом и вашим Даниэлем. И тогда он прям будет вмазывать просто вообще жестко, да? Вот. Чисто случайно наткнулся на твой коммент под видосом сравнения из Армайн Пула и Бинанс Пула. Теперь на стриме сижу. И тебе при Брейндузер. Да. Так, ты же Сумонарвар играешь, да? Вроде бы играешь. Да, я этого чувака давно смотрю. Не, ну он хорошо за затестил на самом деле Эзермайн и Бинанс. Я на Эзермайне с первых дней и вижу, что не прогадал. Да, вот, чувак молодец, он делает хорошее видео. Вот, ну а если вернуться к теме, короче, Даниэлю я поставлю для его темы, да, для того, для чего он создан, я ему ставлю четкую девятку. Десятку нельзя ему поставить, потому что если бы у него этот скилл гарантированно там наносил доп урон и там сливал так бар тогда ну блять это 11 из 10 а так ему максимум девятку и, и девятку почему не восьмерку потому что зачастую один он ничего не сможет сделать в команде а дополнительный дд и вдвоем они точно будут гасить вот как у меня два демона да в пати против специальных дефов так здесь будет допустим даник и там какой-то посейдон шарлотта либо еще кто-то в общем спасибо огромнейшее кому дмитрию за его аккаунт вот потестили если у вас есть соответственно кто меня следующий интересует из лд первочей давайте я вам скажу кто меня еще интересует но ну, вы уже слышали художник света художник тети светы и сейчас может про кого-то я там не помню кого бы я еще с удовольствием потестил да, художника света с его третьим скиллом, если у кого-то есть, вот в подобном тесте я бы его обкатал бы, специально нашли бы какие-то этажи с пассивками, может бы на арену, на ГВ сходили бы. Так, художник света и кто еще мне интересен? А есть тьмы? Сейчас посмотрим, кого я тут может не учел. Веромоса? Может кого-то есть Веромос, давайте его потестим. 
Так, кого здесь можно затезить? Никого, честно. Никто не интересен. Вообще никто, абсолютно. Все остальные, я прекрасно понимаю, как они работают, и их давно уже обкатали, заездили и прочее. То есть меня интересует даже данный момент, конкретно вот-вот побаловаться им. Ну, может кого-то переделают. Сейчас вот конец сезона будет РТА, и в числах, то есть через месяц выйдет патч-баланс. Это гарантия. Ну, комтуасы каждые три месяца вводят патч-баланс. Следовательно, через месяц мы увидим переделку персонажей. Возможно, каких-то мобов улучшат, кого-то ухудшат, а может за это время там... Не, вряд ли новых монстров добавят, но может быть. И заодно появятся новые хотелки. Кого-то потестить да посмотреть. Так что да, если у кого-то есть художник только светлый, вот, соответственно, художник светлый, то он меня интересует. Прям очень хочу его увидеть, этого, о господи, Ханвуль. Ханвуль. Ну что, нормальная имечка. Тем более у него еще и лидерка, посмотрите, какая прекрасная на арену. Ну для него же. Прям вообще шик. То есть дабагу он должен выдавать. О, -о, -о, -о. рисует гигантского дракона. Пенис. Так, чтобы атаковать всех врагов, на данную атаку нельзя контратаковать. Разве ли не прекрасно? И все пассивные навыки врагов, кроме боссов, не будут активированы. Представляете, какая это анархия? И вот мне интересно, насколько понижен его, ну, скажем так, урон за счет вот этого вот общего эффекта. Конечно, я знаю его мультипликатор по... По всяким там сайтам. Но они не всегда правильно все показывают. И не всегда правильно высчитаны. Как бы вроде по мультипликатору он должен быть ого-го. А вот в деле я хочу его сам потрогать. Посмотреть, что, как он умеет и прочее. Так что если у кого-то есть этот пиздюк, обязательно пишите. Зайдем по тестям этого Хангуля. Он мне интересен. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Напишите какой-то длинный комментарий для продвижения этого видосика. Вам потратить на это 20 секунд, а мы, соответственно, потратим на это видео больше 20 минут. Поэтому спасибо вам огромнейшее за поддержку. Приходите на стримы. Стримлю я теперь с 6 часов вечера. То есть мы проводим эксперимент с 6 часов вечера с 1 с 1 сентября по 4 сентября я буду в 6 часов стримить, с 6 часов вечера запускать стрим и стримить до где-то 11. Поэтому если вам по Москве подходит, только увидели анонс моего стрима ВКонтакте, в Телеграме, вот, или просто банально поставьте себе колокольчик, у вас в ленте, где ваши подписки, вылезет мой стрим с 6 часов вечера. И, соответственно, жду вас в чатике, попиздим, да обсудим не только это. Вот, кому нужна консультация по игре, либо по майнингу, обращайтесь в ВКонтакте, в Телеграме, либо в Вайбере. Все ссылки есть в описании. Пока.